కురిసిన వర్షానికి విజయవాడ టూరిజం హబ్ గా ఉన్న భవానీ ఐలాండ్ నాలుగు అడుగుల లోతు మునిగిపోయింది ఈ రోజు భవానీ ఐలాండ్ ను పరిశీలించడానికి వచ్చిన టూరిజం మినిస్టర్ ముత్తం శెట్టి శ్రీనివాస్ మా ప్రతినిధి సుమా ఫేస్ టు ఫేస్ చూద్దాం భారీగా కురిసిన వర్షానికి మనతో పాటు టూరిజం మినిస్టర్ మంత్రి ఉన్నారు అసలు మనం మాట్లాడి ఆ ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సార్ చెప్పండి సార్ సుమారు రెండు కోట్లు నష్టం జరిగిందని అంటున్నారు ఇప్పుడు సుమారు ముందే ఇన్నో కోట్లు సుమారు రెండు కోట్లు పైనే నష్టం జరిగింది అంటున్నారు ఇప్పటికే ఇన్నో కోట్లు వ్యయం పెట్టి మరీ ఇది చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు అవుతుందని అంటున్నారు ముందు కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు తప్పనిసరిగా ఈ వరదలు మనం వచ్చిన వరదలు మనందరికీ కూడా ఒక గుణపాఠం లాంటి అది ఒక భవన ఎల్లండే కాదు రాజ్య నిర్మాణం కావచ్చు ఏదైనా కానీ మనం తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా నిర్మాణాలు చేపడితే దాని ఫలితం ఎలా ఉంటుంది ఈ భవన ఎల్లండికి రెండు కోట్ల పైనే ఈ రోజున మన నష్టం జరగడం జరిగింది కాబట్టి ఈ రాబోయే రోజుల్లో మనం ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టాం నది మధ్యలో కానీ నది ఒడ్డున కానీ తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఊపిరి కూడా తీసుకుని ఎలాంటి పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్స్ లేకుండా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి ఈ జరిగిన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి ఒక మూడు నెలలు టైం పడుతుంది అప్పుడు దాకా మనం వెయిట్ చేయకుండా ఈ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి టూరిస్టులు ఎలా వచ్చామని చెప్పడం జరిగింది ముందుగా ఈ రక్షణ గోడ ఒకటి కట్టించి టూరిస్టులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పవర్ రిస్టోర్ చేసి బోటింగ్ ఆపరేటర్ చేస్తే కొంతవరకు మీరు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి అంటున్నారు మహా అంటే మూడు నాలుగు రోజులు ఉంది సార్ ఇంకా ఇక్కడ అయితే ఎక్కడ రిపేర్ చేసిన దాఖలాలు అయితే ఎక్కడ లేదు మరి టూరిస్టులని టూరిస్టులు మీరు ఒకవేళ ఎలో చేస్తే మరి ఒకవేళ ఏమన్నా ఇబ్బంది జరిగే ఏమన్నా ఆటంకాలు జరిగితే అట్లా అంటారు సార్ అందుకని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారిని కమిషనర్ గారు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది తప్పనిసరిగా వీళ్ళ త్వరలో వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా రిజిస్టర్ చేయడం వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడటం జరుగుతుంది సార్ మొన్నటి వరకు చూస్తే నవంబర్ లో ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ కి పోయిన ఇయర్ తో ఈ పాటికి ఎంతో పబ్లిసిటీ ఇచ్చింది ఇప్పటి వరకు అయితే ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ అనే మాట మాత్రం ఎక్కడ వినిపించట్లా టూరిజాన్ని మన ఏపీ టూరిజాన్ని ప్రపంచ స్థాయిలో తీసుకెళ్లే విధంగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీసుకెళ్లే విధంగా ముందు ప్రభుత్వం అయితే చేసింది మీరైతే ఏం చేయబోతున్నారు సార్ ముందు ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళకి బిల్లు చెల్లించలేదు పబ్లిసిటీ ఎక్కువ పని తక్కువ మేము అలా చేయదలుచుకోలేదు చేసే పని ఏదో కూడా కన్స్ట్రక్టివ్ గా కాంక్రీట్ గా చేస్తాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం మేము కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం కాదు వరదలు రావడం వలన ఆగిపోవడం జరిగింది తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వం కూడా టూరిజం అభివృద్ధి కట్టుబడి ఉంది రాబోయే రోజుల్లో టూరిజాన్ని మనం ఎందుకంటే చాలా వనరులు ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో అవన్నీ కూడా ఉపయోగించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజాన్ని రేపు మాకు అవార్డు కూడా వచ్చింది అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందు తీసుకుని ఇప్పుడు నవంబర్ లో ఉందంటారా సార్ ఎఫ్ వన్ హెచ్ టూ అధికారులు ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ తీసుకుని చెప్పండి ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం చూస్తే ఇప్పుడే ఎన్నో కోట్ల వ్యయం పెట్టి మరీ ఖర్చు పెట్టాము కానీ ముందున్న ఒకవేళ వరదలు కానీ బీబీచ్యం కానీ ఏమన్నా వస్తే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని మరి ముందుకు వెళ్తాం టూరిజాన్ని మొదటి స్థానంలో ఉంచే విధంగా వెళ్తాము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ కెమెరామెన్ శివతో సుమా ఉపేందర్ సివిఆర్ న్యూస్ విజయవాడ భవానీ ఐలాండ్ గత వారం